ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਲ 2015 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 245 ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਕੇ ਭੇਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖੈਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਾਗੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਲਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 